ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ വാട്ടർ കളറാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ കളർ സീനറിയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ പേപ്പർ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിഡിലൊരു വരയിടുക ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം കൈ വെച്ച് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഇടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹട്ട് വരയ്ക്കുക ഹട്ട് നോർമലി ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഡോറ് വരയ്ക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാസ് ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പമാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് സിമ്പിൾ ബേസിക് വാട്ടർ കളറാണ് ഇവിടെ ചെറിയതായിട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെ തെങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് വാര ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കുറച്ച് ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്പേസ് പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളമോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ലാൻഡ് ഇവിടെ സ്കൈ ഇവിടെ ഗ്രാസ് ഉണ്ടതും ലാൻഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുൻ കിളികൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതും കാണിക്കാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കളേഴ്സാണ് കൊബാഡ് ബ്ലൂ റഷ്യൻ ബ്ലൂ എല്ലോക്ക് ബേൺസീന സാക്രി ലെമൺ എല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കളേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ കളേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കൊബാഡ് ബ്ലൂ റഷ്യൻ ബ്ലൂ സാബ്രി ലെമൺ എല്ലോ എല്ലോക്ക് ബേൺസീന ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇത് സ്കൈ ചെയ്യണം സ്കൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരിക്കും അക്കർലിക്കിനൊക്കെ അതുപോലെയല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടോപ്പ് വാഷ് ഈ വീ ഹട്ടിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കയറ്റണ്ട ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷൻ ബ്ലൂ എടുക്കുക ഫ്രഷൻ ബ്ലൂ നോക്കിക്കോളൂ ഫ്രഷൻ ബ്ലൂ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് സാധാരണ പെയിൻറ്റ് പോലെ ഒത്തിരി പെയിൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട വാട്ടർ കളറിന് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണേ ടോപ്പ് പോഷൻ ഇങ്ങനെ മേളിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി പെയിൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് മേളി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ബ്രഷ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടർ മാത്രം എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് താഴോട്ടൊന്ന് ലൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോണം കേട്ടോ ഇനി മേളിലോട്ട് പോകണ്ട താഴെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒത്തിരി റബ്ബ് ചെയ്യണ്ട ഇത്രയും മതി എൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി നമ്മൾ വാട്ടറാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ ഇതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പേപ്പർ ഒന്ന് വെറ്റാക്കി വെക്കണം വലിയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ നല്ലത് 
ഇനി ഇത്തിരി കൂടെ ഒരു നമ്പർ ത്രീ ബ്രഷ് എടുക്കുക ഇത് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കാണും ബ്രഷിൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി കൊബാൾ ബ്ലൂ എടുക്കണം കൊബാൾ ബ്ലൂ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഗ്രാസിൻ്റെ അപ്പം ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ലെമൺ എല്ലോ എടുക്കുക വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ലെമൺ എല്ലോ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുക അവിടെ തന്നെ ലെമൺ എല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഫുൾ ലെമൺ എല്ലോ അടിച്ചിടുക ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ലെമൺ എല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം അടി എല്ലാം ഫുൾ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സാബ് ഗ്രീൻ എടുക്കണം സാബ് ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണേ മിക്സി നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കട്ടി പോലെ ഇരിക്കരുത് സാബ് ഗ്രീൻ എടുത്ത് ഈ ഉണങ്ങുന്ന മുമ്പേ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇത് താഴോട്ട് മിക്സായി വരത്തുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഫുൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട താഴത്തെ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് പോലെ കൊടുത്താൽ മതി മേളിലോട്ട് ഇച്ചിരി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും കാണിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും സെയിം ബ്രഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ത്രീ കൈ വാട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ താഴോട്ട് ഇത്തിരി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷാഡോ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഇതായി നീറ്റാവിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി മുകളിലെ ഭാഗം ഉണങ്ങിയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെല്ലോ ഓക്കറാണ് എടുക്കുന്നത് യെല്ലോ ഓക്കർ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക 
ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി കട്ടിക്കൊന്നും വാട്ടർ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വൈറ്റ് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈലൈറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വെച്ചാൽ അതൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഈ സെയിം യെല്ലോ കറ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇനി ഇത്തിരി വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ കയറുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടച്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഉണങ്ങുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ബേൺ സീനെ കാണിക്കണം രണ്ട് വാരിങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ബ്രൗണിന് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബേൺ സീനിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷൻ ബ്ലൂ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിടുക ബ്രൗണും ഫ്രഷൻ ബ്ലൂ ഫ്രഷൻ ബ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കണ്ടോ ഇതിനേക്കാളും ബേൺസിനേക്കാൾ ഇത്തിരി ഡാർക്ക് കിട്ടും സാധാരണ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കുറച്ച് എന്താ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കാന്ന് തോന്നിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് ഈ കുറച്ച് ബേൺ സീന ഇവിടെ ആയിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഫുൾ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ലൈൻസ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എൻ്റെ പാരറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം ഡോറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൗൺ കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൈ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഫുൾ കവർ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഇത്രയും മതി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ബ്ലൂ എടുക്കുക ഫ്രഷൻ ബ്ലൂവും ബ്രൗണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം
ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീനും ഈ ഗ്രീൻ സാപ് ഗ്രീന് ഇത്തിരി ഡാർക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഗ്രീനിലും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം സോറി ഇത്തിരി ലെമണെല്ലോ കയറുമെന്ന് സാരമില്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ കോക്കനട്ട് ട്രീ സിമ്പിൾ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ലെമൺ എല്ലാം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ലൈൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ലൈൻസിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം താഴോട്ടും രണ്ടെണ്ണം താഴോട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം മേളിലോട്ട് ഇത്ര കട്ടി കിട്ടുവാണേ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബ്ലൂ കുറച്ചും കൂടെ ഇത്തിരി ഡാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്ലൂ എടുക്കുക കൊബാൽ ബ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മൊത്തം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ഈ ബ്ലൂ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ അത് ഉണങ്ങുന്ന മുമ്പേ തന്നെ ഇത്തിരി ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ ആ ബ്ലൂവിൻ്റെ മേളിലിട്ടാൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡിങ് എഫക്റ്റ് കാണിക്കാനും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ട്രീ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് സീറോ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ സീറോ കാണാം ആ സീറോ ബ്രഷ് എടുക്കുക സെയിം സാപ് ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ ട്രീയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് മേൽ ഭാഗത്ത് മേൽ ഭാഗത്തൊരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക താഴെയല്ല മേളിൽ എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലെമണലോട് മേളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ട്രീയും ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ തെങ്ങിനെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബ്രൗൺ ഇട്ടാൽ മതി സോറി ക്യാമറ ഒന്ന് ഷേക്കായി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇത്തിരി ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി 
കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം സീറോ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഫുള്ള് കൊടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ മേൽഭാഗം മാത്രം ഇതൊരു പിക്ചറിന് ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രാസിന്റെ ഭാഗത്തും കൊടുത്തു നമ്മുടെ പിക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആകാറായി ഇത്തിരി ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഷൻ ബ്ലൂ ബേൺസീനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ എടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ എടുക്കുക ബ്ലൂവും സാഡ് ഗ്രീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് പറ്റും ബ്ലൂവും സാഡ് ഗ്രീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലൈൻസ് ഇട്ട് ഒത്തിരി കൊടുക്കണ്ട ഫുള്ള് കൊടുക്കണ്ട അവ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർ കളർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് യു